Thank you very much. Anto vetu mugeni. Mugeni kairi. Bwana Yesu asifiwe. Simuni salimie hivyo nione hewani jameni. Asanteni sana. Kwanza wacha nichukue nafasi hii watu wa Kaelo, watu wa Mutwati hapa, watu wa dunia hii yote na watu wa Meru ni washukuru sana kwa sababu tulikuja hapa tukaomba kura zenu na nyinyi ni watu wa ngwana watu wa minifu watu wa mapenzi nyingi mkatupatia kura zenu mkatuongezea maombi Mungu akatupatia ushindi mimi nataka niseme asante sana Sijui kama mmenisikiza jameni nimesema asante sana na leo mime nimerudi hapa kwa sababu tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tukimaliza uchaguzi tunakuja kuendesha mambo ya maendeleo ya Kenya. Si tulikubaliana hivyo? Ama tulikubaliana namna gani? Si tulisema tukimaliza mambo ya viongozi na uchaguzi turudi mambo ya maendeleo na wananchi. Na ndio mimi nataka niwahakikishie ya kwamba tukienda mbele mambo ya viongozi tulimaliza tarehe tisa mwezi wa nane mwaka uliopita ile maneno imebaki sasa ni ya wananchi na maendeleo yao wale wanataka kuturudisha mahali ingine ya sijui mambo ya viongozi mimi nataka niwaambie mimi sitakubali ati tuongee mambo ya viongozi miaka yote tulimaliza ya viongozi tuendelee na ya wananchi na maendeleo na hiyo ndiyo tutaendelea kama watu wa Kenya mimi nawashukuru sana na nashukuru viongozi hawa wote kwa sababu wamekubali tushirikiane tuungane ndio tuweze kupeleka mambo ya Meru mbele na mambo ya Kenya mbele mimi nawashukuru tena kwamba tulikuwa na matatizo kidogo hapa Meru lakini nyinyi mlikubaliana na sisi nataka ni ushukuru viongozi wote governor wetu senator wetu women rep wa bunge mcs walikubali kwa kauli moja ya kwamba tuwache mambo ya migawanyiko tuungane ndio tusukume mambo ya kurudumu ya meru mbele na maendeleo itembee mimi nataka niwahakikishie mimi nitafanya kazi na hawa viongozi wenu wote kutoka MCA wabunge wenu governor wenu senator wenu sote tutaungana tuwache mambo yale mengine kando tupange mambo yenu ya maendeleo ndio mimi nimefika hapa leo kwa sababu ya barabara za hapa Meru tuko na barabara hapa karibu, karibu kilomita 430 ambazo tulianzisha 42% ama karibu kilomita 180 zimekamilika karibu kilomita mbili hazijakamilika moja yao ikiwa ni hii barabara ya kutoka hapa Kaelo Kamukunji mpaka mpaka Mutwati si namna hiyo mimi nataka niwaambie ya kwamba sasa tumeanza mpango maalum ya kukamilisha hizo barabara zote na tuhakikishe ya kwamba zinapitika muweze kuzitumia kuendesha uchumi wa sehemu hii kuendesha kilimo usafiri huwe rahisi na tuhakikisha kwamba tunazitumia kusukuma na kubadilisha uchumi wa sehemu hizi zenu uchumi wa Meru na uchumi wa taifa letu la Kenya na nimesema hivi hii barabara imejengwa karibu miaka sijui tatu ine karibu miaka saba nimesema hii barabara hata ingawaje karibu 70% imebaki kabla ya Disemba mimi nataka nirudi hapa nifungue hii barabara ikiwa imekamilika Pia wetu wa mambo ya barabara hako hapa ndio huyo hapo contractor yuko hapa na wale wengine wote wasikie vizuri vile nimesema nitarudi hapa Disemba kabla ya Christmas tukuje tufungue hii barabara ikiwa imekamilika Tuko na zile zingine ambazo tunaendesha 
na tayari nimepatia mwongozo wizara inahusika na mambo ya barabara ya kwamba ile mpango tulikuwa nayo ya kuhakikisha kwamba tuko na barabara ya kusukuma mambo ya maendeleo Kenya ambayo ilikwama kwa sababu ya siasa duni hiyo mambo sasa imebadilika tuweke siasa kando tuweke mambo ya viongozi kando tupange mambo ya wananchi na mambo ya maendeleo yao and that is what we want to do vile vile nikiwa hapa nimewasikiza kwa makini nilikutana na viongozi hawa wenu juzi nilikutana na waziri wetu bwana eh, Mithika Linturi na viongozi wote wa Meru wiki iliyopita na tulikubaliana na wao miradi na priorities ambazo tutapatia kipaombele za hapa Meru mpunge wenu TJ alikuwa pale akasema hiyo mambo yenu yote hii mambo amesema yote hapa alikuwa ameniambia tayari alikuwa ameniambia hiyo maneno yote na mimi nataka niwahakikishie hiyo kazi yenu tutaisukuma tutaipeleka mbele mambo ya maji governor senator wabunge hapa wamesema kuhusu mambo ya maji na mambo ya maji ni mambo ya muhimu sana na vile mumesikia tumeweka mipango ya maji kama priority ya serikali ya Kenya kwa miaka mitano ijayo kati ya hizo miradi ya maji ambayo nilitangaza ya kwamba tutafanya dams zile kubwa karibu mia moja Kenya kati ya hizo dams kubwa ambazo tutafanya Kenya dams nane ziko hapa Meru County <laughs> dam ya High Grand Falls ambayo iko huko chini itatusaidia kuleta maji mpaka hapa Meru dam ya Kidino ambayo tayari tumeidentify italeta maji Daraka na Meru dam ya um, Dingitu ambayo mnajua hiyo dam tayari tumeidentify na mimi nataka niwahakikishie na pamoja na damu ya Katitha sisi tunajua pale katika mlima Kenya ndio tutapata maji mingi ndio tuteremushe hiyo maji mpaka ifike hapa e, Igembe na vile vile hiyo maji ifike sehemu hizi zote za Meru County damu ya Sirimon damu ya Timau damu ya Ngobo na vile vile ile ura dam ambaye nilikuja wakati mmoja hapa sasa tutaikamilisha ndio iweze kuwapatia maji hizo dam zote za hapa Meru ni karibu shilingi bilioni 30 na iko katika mipango yetu ya PPP iko katika mipango yetu ya kuhakikisha kwamba kazi yetu ya miaka mitano ni kuleta maji ifike katika sehemu zenu ndio tupate maji ya kutumia nyumbani tupate maji ya mifugo yenu na vile vile tupate maji ya irrigation ndio tuweze kuhakikisha kwamba tunaondoa njaa katika taifa letu la Kenya Mimi nawashukuru sana wakulima wa Meru mumesema nyinyi ni wakulima shupavu na mimi nataka niwahakikishie serikali yenu hii itasimama na nyinyi kama wakulima wa Kenya muweze kuzalisha chakula ya kutosha njia ya kubadilisha Kenya na kuhakikisha kwamba chakula inapatikana sio kuweka sufuria kwa kichwa na kwenda maandamano barabarani ni kuchukua mbegu na mbolea uende uandamane kwa shamba yako uzalishe chakula ndio tupate kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya na mimi nawashukuru wakulima wengi wa Kenya niliwaeleza tutawapatia mbegu sasa tumesambaza mbegu karibu magunia milioni ine tayari katika sehemu mbalimbali mbali taifa letu la Kenya. Mbegu tunashughulikia na mimi ninafurahi ya kwamba safari ya kupunguza gharama ya maisha imeanza ime, ime na safari ya kupunguza bei ya vyakula imeanza na mtaona mambo wakati tunaendelea. Tulikuta bei ya unga ikiwa 230 saa hii ilifika by last week 170 by this week tukienda mbele mtaona bei tofauti tofauti tukielekea mbele 
150 ikiteremka kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba kila mkenya anaweza kulisha familia yake anaweza kujisimamia na tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya hapa katika college yenu ambaye nimeona hapa Kaelo tuko na equipment nyingi ambazo tulilete nataka nimshukuru mjumbe wenu na wale ambao wanasimamia hiyo chuo nimeambiwa wanafunzi wameongezeka kutoka mia mbili mpaka mia sita. mimi nataka ni wahakikishie wa, wa, wazazi wa hapa tuko na mpango kamili ya mambo ya technical training kwa sababu tunajua tukiwapatia hawa vijana ujuzi wa ufundi wa teknolojia wa mambo yale mengine yote wataweza kujisimamia na watatusaidia kuendesha miradi ya maendeleo katika taifa letu la Kenya ndio mimi nataka niwaeleze college yenu hii wachana huyu aketi tu aketi wacha aketi chini aketi hapo college yenu hii ya hapa Kaelo ilikuwa na matatizo ya stima nimeambiwa ya kwamba mnahitaji three phase ndio zile equipment ziko hapa zipatikane ama ziweze kutumika kwa mafundisho ya watoto wenu nimewaambia wizara ambaye anahusika na mambo ya stima watakuja hapa kuanzia kesho by wiki moja wiki moja ikiisha wewe taitumu mbunge wa hapa utanipatia report kama hiyo mambo ya three phase imekuwa sorted out ndio wanafunzi wa hapa waweze kutumia ile equipment tumelete waweze kufanya masomo yao yawe sawa sawa na tutengeneze vijana ambao wako na ujuzi wa kutosha vile vile mwaka huu tunaajiri wale waalimu wa Tibet wengine 1300 kwa sababu tunataka wale wanafundisha katika Tibet kama hii yenu ya Kaelo walipwe na serikali ya Kenya. Mimi nataka niwahakikishie hiyo mpango inaendelea saa hizi. In the next one or two months you will have new tutors in all our Tibets. Na katika budget yetu ya mwaka unafuata kuanzia mwezi wa, zi, wa, wa sita tutaajiri waalimu wengine elfu mbili wa Tibet kwa sababu tunataka ile miradi yetu yote na mipango ya taifa letu la Kenya yote yale ya housing tunahitaji plumbers tunahitaji electricians tunahitaji carpenters tunahitaji masons na wale wengine wote wenye taaluma mbalimbali tunataka vijana wa Kenya wawe na hizo ujuzi na mahali ya kupata hiyo ujuzi ni katika college kama hii ya Kaelo hapa tunaelewana jameni na vile vile mimi nataka niwatangazie nyinyi na niwatangazie wa Kenya ya kwamba serikali ya Kenya sasa tutakuwa na mpango mpya ya masomo ya higher education kuanzia colleges yetu ya Tibet mpaka university tumekuwa na matatizo makubwa sana ya funding ya colleges na universities tumeketi chini kama serikali na tumesema ya kwamba ile pesa inaenda katika technical training college na university ni kidogo kwa sasa we are going to double the resources that are going to our tibets and our universities so that we can eliminate the challenges in our institutions of higher learning na tutatangaza hiyo rasmi wiki ijayo ili wale ambao wanaenda katika tibet kuanzia mwezi wa tano na wale ambao wataenda katika universities zetu kuanzia mwezi wa tano we are going to have a new and different and comprehensive funding mechanism for all our higher education learning so that we can eliminate the challenges in our universities and in our tvets so that the quality of our education is not compromised because of matters funding tunaelewana jameni mumenieleza vile vile kuhusu nyambene hapa tuko na nyambene level 4 hospitali na hiyo hospitali ina serve constituency zenu tatu hapa. Si ndio? Constituencies six sub counties hapa maua. 
nimetumana waziri atakuja next week tutawapatia awamu ya kwanza tunawapatia milioni hamsini next week ya ku upgrade hiyo hospitali alafu tutafanya assessment tujue ni nini inahitajika equipments gani zinahitajika tutashirikiana na county government ndio hizo equipments tuwapatie ndio hiyo hospitali iweze kuwashughulikia hasa katika matatizo ya afya na mimi nataka nimwambie county government kupitia governor wenu hapa hospitali ya Meru hiyo governor amesema ni kweli vifaa ambazo ziko pale bado hasifikii kiwango ambayo inatoshana na county ya Meru na sababu hiyo mimi nataka niwaeleze tunatuma waziri akuja achunguze kama mtahitaji milioni tano ingine kwa upgrade hiyo hospitali tutawapatia na tutawapatia equipment mpya kwa hivyo nyinyi wangwana MCS mushirikiane na governor wenu ili tupange mambo ya matibabu ya hapa Meru County mimi vile vile nataka niwatangazie wakulima wa maziwa waziri ako hapa Uh, dairy ya nyambene hapa ambayo tuliweka pesa ya serikali imekuwa makidogo mimi nataka niwaeleze waziri huyu atarudi hapa kwa hiyo maneno tunataka kuikamilisha kufikia mwezi wa nane. mimi nitarudi hapa kufungua hiyo dairy ya watu wa nyambene ili tukusanye maziwa yenu mimi vile vile nataka niwatangazie hivi huyu waziri tuko na milk coolers ambazo tunashirikiana na marafiki wetu wa kutoka sehemu zingine milk coolers ambazo zitafika hapa kwenu ni milk coolers 30 mpya we are going to give nataka governor unisikize kwa makini na MCS pamoja na wabunge wa hapa tunawapatia milk coolers 30 ambayo itawasaidia kukusanya maziwa ya watu wa Meru tunataka kilimo iweke pesa kwa mfuko ya kila mkulima na hiyo maziwa hiyo milk coolers tutawapatia tunataka mketi chini mtueleze mtaweka wapi milk cooler hii itawekwa wapi milk cooler hii itawekwa wapi ili tuhakikisha kwamba tunawasaidia wakulima wetu wakikamua maziwa yao iwekwe kwa chila alafu tutavute bei mzuri bei ya maziwa isikue chini ya bei ya maji. Ni mnanielewa? Saa hizi maji inauzwa bei gali kuliko maziwa. Na maji ni ya kutoa tu kwa mtoni. Na maziwa ni ya kuangaikia. Mara unatafuta nini? Mara unatafuta nini? So we want to correct that imbalance. Na mimi mmesikia mimi vizuri the building of the housing units ni kazi ya county na hao wabunge mtaketi chini lakini milk coolers we are going to give you and we are going to make sure that it reaches every corner of Meru county vile tutafanya katika counties uh, zile zingine na waziri atawapatia mwongozo vile hiyo kazi tutafanya pamoja na nyinyi vile vile mimi nataka nitangaze hapa ya kwamba masoko tulikubaliana na nyinyi ya kwamba watu wengi bado wanaangaika kwenye jua wakipanga mambo ya soko soko tumeweka kama serikali ya kitaifa shilingi bilioni tatu ya masoko katika taifa letu la Kenya hapa Meru tuko na soko tayari ambazo zilitengenezwa nusu nusu masoko saba tumesema tutatengeneza katika Meru county hii ikiwemo ya Mutuati hapa na ya Alare na mimi nataka mjumbe wenu ashirikiane na waziri wetu wa mambo ya ardhi na department yetu ya public works na housing ndio tukubaliane na nyinyi vile hizo soko tutatengeneza tuweke maji tuweke vyo, tuweke storage ili tuhakikisha kwamba wakulima wetu hawaangaiki na vile mlisikia nikitangaza juzi tumeketi chini na governors wote wa Kenya akiwemo governor wenu hapa tutatengeneza soko kubwa 
ambaye tunaita County Agricultural Integration and Industrial Park hapa Meru. County government ya Meru itatoa shilingi miambili ya msini milioni na mimi nitatoa shilingi milioni miatano ya kutengeneza hiyo soko kubwa ambayo tutakusanya mazao yenu yote tuweke pale tupange soko tuweke cold room tuweke aggregation ndio tuweze kuondoa brokers na wale makatela ambao wanasumbua wakulima wewe kama mkulima jasho yako ihesabike saa ile tunauza mazao yako wewe upate bei ya sawa sawa ya ile mazao yote mko nayo tumeelewana jameni so i hope madam governor wewe na county assembly yako mumepanga hiyo maneno ya county aggregation and industrial park mukiweka pesa yenu mimi nitaweka pesa ya national government musipoweka pesa yenu mimi nitaweka kwa wale ambao wako na hiyo mpango kila mtu ni kujipanga tunaelewana tuko pamoja so hiyo mpango mko naye tuendelee namna hiyo mimi nataka vile vile niwaeleze wakati tulifika hapa mlituambia mambo ya miraa si ni kweli wakati tumeanzisha mambo yetu ya serikali nikamwambia waziri Mithika Linturi ya kwamba hiyo kazi ya miraa tulichukua ahadi ya wananchi wa Meru na mimi tumearakisha mambo ya regulation ama sheria mpya waziri aliweka e, sahihi hizo sheria zikaenda bunge mimi nataka ni watangazie watu wa Meru sasa tuko na sheria mpya ya mambo ya miraa ilianza kutekeleza ama kutumika kama siku kumi zilizopita na hiyo sheria itaondoa sasa ile malipo nyingi ambayo inaharibu bei ya miraa na kuweka duni ile pesa inafuki, inafikia wakulima tukiondoa hizo levies tuondoe hizo fees biashara ya miraa itasonga mbele na pia mnajua nilikuwa kule Mogadishu Disemba mwaka uliopita na nilikubaliana na rais wa kule ya kwamba ile matatizo tulikuwa nayo ya miraa sasa tukiweka sheria mpya na wao watafungulia watatufungulia soko iwe soko kubwa zaidi kwa hivyo tukazane tufanye bidii mmesikia waziri akisema ya kwamba ile madudu, wadudu wanataka kuharibu miraa yenu tumelete dawa imefika kwa county sasa muta spray na kila mtu aweke pesa kwa mfuko kama namna gani tumekubaliana watu wa Meru tumekubaliana si tulikubaliana tupange hii biashara na kilimo ya miraa so hiyo maneno yote tumeshapanga pamoja na hawa viongozi wenu na sasa mimi na watangazia we have new regulations we have new legislation on the conduct the production the marketing and the sale of mira in Kenya that eliminates fees and necessary levies and make sure that it benefits more the farmers of mira in our country tumekubaliana jameni mwisho kabisa mimi na wakupongeza watu wa Meru niliwaambia tutaweka hustler fund saa hizi kupitia kwa hustler fund tumekopesha pesa bilioni 26 na watu wa Meru nyinyi ni mashujaa wakubwa kwa hiyo bilioni 26 watu wa Meru wamekopa milioni 800 na 35 na nyinyi ni wangwana mnalipa hiyo pesa 68% ya watu wa Meru wamelipa hiyo pesa kwa muda ile ilikuwa inatakikana mimi nataka niwatangazie sasa tutaenda kwa awamu ya pili kwa wale ambao ni wafanyabiashara sasa tunatengeneza hazina mpya ambayo sasa ita benefit wale ambao nyinyi ni wafanyabiashara ile ya kwanza ilikuwa na ya watu binafsi ile unakopa peke yako kwa simu sasa tutaenda hatua ya pili na mtaiona in the next one month or two months tuta roll out ili kila mtu asiangaishwe wakati anatafuta pesa ya kuendesha biashara yake 
Watu wa Meru tunakubaliana tutembee pamoja namna hiyo. Tuendelee namna hiyo. Mimi nataka niseme nikiwa Meru ya kwamba tafadhali viongozi. Mimi najua kuna viongozi wanajaribu kusukuma mambo ya ma, ya viongozi hata baada ya uchaguzi. Mimi nataka niwaambie viongozi jameni hawa wananchi ni watu wangwana sana. Waliamka mapema wakatupigia kura tarehe 9 mwezi wa nane. Na tulikubaliana ya kwamba tukimaliza uchaguzi tunapanga mambo yao ya maendeleo. Haiwezekani ya kwamba baada ya uchaguzi miezi sita, saba, nane, bado tunataka kurudisha hawa wananchi kwa mambo yetu ya viongozi mimi na watangazia mimi sita kuweko katika hiyo mpango ya kuendelea na mambo ya viongozi mimi kazi yangu sasa nimeajiriwa na hawa wananchi niwapangie barabara zao hospitali yao mambo yao ya kilimo hiyo ndio kazi mimi nitafanya ile ingine itafanywa na wengine ama mnataka niendelee kuongea mambo ya viongozi kwa hii dunia Tuvange mambo ya viongozi ama ya wananchi? Mambo ya maandamano ama mambo ya maendeleo? Sijui kama wanasikia ama nitasema vile Biblia inasema na wale wako na masikio wasikie vile wananchi wamesema. Mwisho kabisa mmeniambia kuhusu mambo ya stadium. Mimi nataka niwaambie tayari tunakamilisha stadium ya Kinoru. Na stadium yenu ya maua mimi nataka niwatangazie waziri anakuja hapa in two weeks na anakuja na wale ambao watakuja kupanga vile tutajenga eh, stadium ya maua mimi nitawajengea stadium ya maua mu relax kama tunaelewana tuko pamoja na mimi nataka niulize unajua ile stadium ya Kinoru tuta hand over kwa county government ile matatizo tulipata kwa hiyo stadium ni kwamba watu wenye walikuwa wanaendesha siasa walikuja wakaingiza magari wakakanyaga ile tatan tulikuwa tumetengeneza pale hiyo tata nikaharibika mimi nataka niwaambie ya kwamba hiyo kazi ya pale ya Kinoru Stadium nitamalizia in two months nitakuja ni handover kwa huyu governor sasa mkipeleka huko magari tena kwenda kuharibu sasa tutakutana na nyinyi ama niaje si ndio kama wewe ni mtu unatafuta rali peleka rali kwa kiwanja pale kama unataka kwenda pale weka gari nje utembee na mguu ni uendelee na mkutano mimi vile vile nataka niwaeleze ya kwamba sehemu hii mimi naelewa ya kwamba bado tuko na matatizo ya insecurity ama kukosekana kwa usalama na nimemwambia Waziri wetu Profesa Kidure Kindiki anaelewa sana. Amekuwa na changamoto mbili. Shida ya kwanza ilikuwa ni mambo ya terms of service ya askari wetu ambao ni wengi ni wa kujitolea na wengi wanaatarisha maisha yao. Tunakamilisha ile mambo ya terms and service. Nitapata report hivi karibuni ya vile ya kushughulikia askari wetu ndio waweze kutuhakikishia eh, ya kwamba kuna usalama wa kutosha. Ya pili, hatukukuwa na equipment ya kutosha. Mimi nataka niwatangazie vile vile tumeweka mpango kamili ya kutumia karibu shilingi bilioni ishirini kununua vifaa mpya ya hawa askari wetu ili wakora wote tuweze kuwashughulikia na kuhakikisha kwamba wasiangaishe wananchi. Kwa hivyo waziri atakuja hapa e, hivi karibuni pengine in another week or so tuhakikisha kwamba kuna mpango kamili ya kuhakikisha kwamba hii sehemu yenu yote tunaondoa wakora wananchi wasipoteze maisha yao na tuhakikisha kwamba wanaishi wananchi wanaishi kwa amani tumekubaliana ndugu zetu watu wa Meru tumekubaliana mnasema tuendelee na job tuendelee na kazi vile vile nitarudi hapa hivi karibuni kwa mpango wetu wa housing tumesema tunaanza hiyo mpango ya housing na watu wa kutoka Ministry of Housing watakuwa hapa Meru next week kupangia zile ambazo mashamba mmetupatia tunahitaji vijana kama 1300 watakao tusaidia katika hiyo mpango ya housing 
Vijana wa hapa Meru muko tayari kwa hiyo kazi? Tunahitaji plumbers, tunahitaji masons, tunahitaji carpenters, tunahitaji electricians, tunahitaji technologists wale wote ambao watatusaidia kusukuma hiyo kibarua. Kwa hivyo nyinyi vijana mkuwe chonjo hii mipango yote ambayo tunapanga mpango ya soko mpango ya agro industrial park mambo ya housing mambo ya kilimo tunapanga haya yote ndio ipatikane ajira